Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, paano maglagay ng table sa Microsoft Word at paano ito uh, pwedeng ma-format para sa ating document? So, una, maglalagay muna tayo ng table. So, yung table tool natin ay makikita natin sa Insert tab. So, click natin yung Insert tab. And then, ito yung table um, option na gagamitin natin. So, pag nag-click tayo niyan, lalabas yung Insert Table Uh, dialog. So, pwede natin mamili lang tayo ng boxes. Bibilangin lang natin. Ito ang row. And then, ito yung column. So, or pwede rin naman tayo mag-set. Click natin yung insert table. Tapos, lalabas yung insert table dialog box. Pwede natin i-type kung ilang column yung gagamitin natin at ilang rows yung gusto natin gamitin. So, number of columns. So, gagamit lang tayo muna ngayon ng tatlong columns. So, lagay natin dyan 3. And then, number of columns. So, lagay tayo dito ng 5. And then, okay. So, ayan na po yung ating table. So, maglalagay tayo ng header para sa table natin. Name. Age. Address. So, So, every time na nakaselect yung table natin, halimbawa, ayan, may lumalabas na additional tab dito sa ating menu tab at isa-isahin natin yung content niya. Unahin natin yung isang additional tab which is the layout. So, format natin yung header ng ating table. Click natin yung layout. And then dito sa ribbon ng layout natin, pwede natin iset yung alignment. So, pag gumagawa ako ng table, ginagawa ko lagi dapat naka-center siya sa both horizontal and vertical position. So, yung alignment natin, meron tayo ditong 9 options of alignment. So, ang pinipili ko dyan ay yung nasa gitna. Align, center, at Pag tinapat natin yung cursor natin doon, makikita naman natin yung short description. Center text horizontally and vertically within the cell. So, click natin yan at mapupunta na yung header natin, vertically and horizontally centered. Okay, and then pwede natin palitan yung font face niya. So, ayan. Then pwede natin gawin naka bold face and medyo lakihan natin yung font para makita natin mamaya. Okay. So, yan yung paglalagay ng table. Now, yung design tab naman na isa sa mga nadagdag na tab kapag nagsaselect tayo ng table is design tab. So, select natin or highlight natin yung buong table. And then, dito sa design tab na nadagdag sa ating mga tabs dito sa taas, lalabas yung ribbon na to na merong table styles. So, pwede tayong mamili ng style para sa ginagamit nating table for our document. Then, arrow down natin to. At lalabas yung mga options na pwede natin gamitin. And, as you can see, every time you hover your cursor on top of each styles, okay, tinapakita niya or nagkakaroon na ng preview doon sa ating document na ginagawa. So, Pipili lang tayo dito. Ayan, mapapansin natin. Ayan. So, halimbawa, napili natin itong um, table style na to, yung grid table for accent 1. And, ang nagbago sa kanya ay yung color ng table. Pati yung mga uh, rows na nag-iba yung color or nagkaroon ng mark colors. So, highlight natin yan. Pwede natin palitan yung shade. Ayan. Ang mababago naman dito is yung kulay ng buong table. Ayan. Naka-black na siya. So, hindi natin muna papalitan yung shade uh, color niya para clear yung ating table sa presentation natin.
And then, paano kung halimbawa yung table natin, nag-cross siya dun sa next page. Like, halimbawa, ito, magdadagdag tayo ng row sa table natin. So, pwede tayo dito sa layout. Meron dyan, insert above, below, left, or right. So, magdadagdag tayo below para mag-extend na mag-extend yung table natin. So, pag nakapag-click na tayo ng insert below halimbawa at gusto pa natin magdagdag, may shortcut doon. So, click lang natin yung Alt-Enter tapos continuous na siyang magdadagdag. Hanggang sa mag-cross na siya sa page 2. Ayan. So, nasa page 2 na siya. At yung content ng table natin, gusto natin, may header din katulad ng nasa page 1. So, pero hindi na tayo magta-type ulit dito ng name, age, at address as our um, table header. So, ang gagawin natin, gagamitin natin yung repeat header row. So, paano ginagamit yon Highlight lang natin to yung ating um, table header, and then click natin yung repeat header rows. So, click natin yan, tapos punta tayo doon sa ating page 2. So, every time na magdadagdag tayo ng table or mag-extend tayo ng table kahit mag-cross over siya ng next page, automatic na siyang magkakaroon ng table header. Pero, kung yung header row natin na-extend na siya sa second page at bigla tayong dito sa kalagitnaan ng table natin sa page 1, halimbawa dito pumunta tayo sa layout tab at bigla tayong nag-split table kasi kailangan natin Mag-split table yan, magkakaroon siya ulit ng location para sa kanyang header row at automatic na mapuputol na yung continuation ng header row natin. So, kailangan natin ulit maglagay ng um, header row para dyan. So, kung halimbawa dun sa kalagitnaan ng table natin, sa halimbawa sa kalagitnaan ng table natin, nag-gumamit tayo ng page break. Yung other part ng table natin ay napunta na doon sa next page. At automatic, yung ating table header ay nawala, nabura na. So, kailangan ulit natin mag-supply ng table header para magkaroon ng header yung table natin sa next page. So, word, pwede rin natin i-arrange yung content ng ating table alphabetically, pwede ascending at pwede descending order. So, paano siya ginagawa? So, highlight natin yung content ng table na gusto natin i-organize. And then, punta tayo sa sort icon. So, under pa rin siya ng layout tab. And then, sort by. So, punta tayo under column 1. So, susundin natin yung arrangement based dun sa content ng ating column 1. And then, gusto natin So, ito ay ascending. So, since ito ay pangalan, it will be arranged alphabetically, ascending or descending order. So, kung ascending order. So, syempre kung ano yung mauna based on the arrangement of the alphabet. So, kung gusto naman natin i-arrange yung age, so, ganun din yung gagawin natin. Column 2 naman tayo. And then, lalabas of course yung type ng content natin. And then, ascending So, sino yung pinakabata hanggang sa pinakamatanda doon sa content ng ating table.